ገዱ ሁነቶች መካከል አሁን በዝርዝር የምንመለከተው ሌላ ጉዳይ ዘናል አዎ መቀመጫቸው አዲስ አበባ ደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቦችና የልማት አጋሮች ዛሬ ገለጻ ተደርጎ ነበር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የግንቦት 20 ባል በማስመልከትም እንደዚህ ግን ተከላ ስነ ስርዓት ተካይዷል ይህንን ስነ ስርዓት እየተከታተለው ባልደረባችን አላዛር ታደለ ደግሞ ስቱዲዮ ይገኛል ተጨማሪ መረጃዎችን ይነግራል አመሰግናለሁ ሶዶና ጸገነት በዛሬው ለት መቀመጫቸው በአዲስ አበባ ያደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና አንዱም ደግሞ የኢትዮጵያ የለማት አጋሮች ናቸው በአጠቃላይ በሀገሪቱ የተከናወነ ስራ አለው የለውጥ እንቅስቃሴ ገለጻ የተደረገላቸው በዚህም ባለፉት አንድ አመታት የተሰሩ ስራዎች ጥቅል ስራዎችና ቀጣይ አቅጣጫዎችም ተመላክቶ ነበር በዋናነትም እነዚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በተደጋጋሚ የሚጠይቁት አንድ ነገር አለ እሱ የደንነትና የኢኮኖሚ ጉዳይ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ገለጻ የተደረገላቸው በገለጻውም ታዲያ ኢትዮጵያ በ ሀገሪቱን ደንነት በማስጠበቅ ረገድና በኢኮኖሚ ረገድ ምን አደረገች የሚለው ገለጻ ተደርጎላቸው ነበር ከዛ በኋላም የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላቱ እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ ከዚህ በኋላም ከኢትዮጵያ ጋር በኢኮኖሚው ዘርፍ ይበልጥ ተቀናይቶ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው አስተውቀዋል በአዲስ አበባ ከተማ የሚተገበረው ሸገረን የማስዋብ ፕሮጀክትም ለነኚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቦች ገለጻ ተደርጎላቸው ነበር በዚህ ላይ የሚመሳተ ፍላጎት እንዳላቸው እና በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመደገፍ ፍላጎትና አቀሙ እንዳላቸው ኢትዮጵያም እየረጨበት ያለችው መስክ በተለይም በቱሪዝም መስክ የምትሰራው ስራ ስኬታ ማል ያደርጋት እንደምችል ነው ያነሱት። On behalf of my country what I can tell you is that we will continue to support the reform process in Ethiopia. ሀገሪኑ ኪየስናከር የጀመራችሁትን ማሻሻያ እንደግፋለን በተለይም መልካም ልምድን በማካፈል እገዛ እናደርጋለን ከዛ ባለፈም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አጋር በመሆን ሚናችንን እንወጣለን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን የሚወስኑ የመሬት ኃይልና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ላይ እያደረጋችሁ ያለውን ማሻሻያ እናገዛለን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚው ዘርፍ እያደረገች ያለውን ማሻሻያ የተመለከቱ መረጃዎች ካሉትና ወደፊት ከሚመጡ ኢንቨስተሮች ጋር ለመለዋወጥ መሰል ውይይቶች ተቃሚ ናቸው and therefore it would be very useful if such kind of information and presentation could also be shared by with our existing investors as well as our incoming investors ethiopia can utilize its very charming attractive and fascinating ኢትዮጵያ ባላት ዓለም አቀፍ ቅርሶች በርካታ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ትችላለች ይህን አቀማን በአግባቡ መጠቀም ከቻለችና በተለይም ሃይማኖታዊ ቅርሶቿን ከቱሪዝም አንጻር በትጠቀም ተቀምጣው ከፍተኛ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያና አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚያመለክተው ሪፖርት ላይ ታዲያ በገንዘብ ሚኒስቴርና በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት አማካኝነት ነበር የቀረበው ላይ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል አንደኛው በቀጣይ ሊተገብሩ ስለሚችሉ የልማት እንቅስቃሴዎች ነበር እነዚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ታዲያ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ መንግስት በዋናነትም በኢንደስትሪያል ፓርኮች ለማጥራት ተከሮ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሆነ እንደሚቀጥልና ባላፍቶችንም በዚያ ዘር ዘርፍ ላይ ለማሳተፍ እንደሚሰራ አስተውቆ ነበር አሁን ላይ ታዲያ መንግስት በተለይም ደግሞ ለኢንደስትሪያል ፓርኮችና ለአግሮ ኢንደስትሪያል ፓርኮች ምን አይነት ተቋሳቷል ተቶታል ነው የፖሊሲ ለውጥ በዚህ ረገድ ውስጥ አሎ ይብሎ ጠይቆ ነበር የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ለዚህ ምን ላይ ሰጥቷል? We will continue to focus on industrial park and agro industrial park development which is very fundamental. በኢንደስትሪያል ፓርክ እና በአግሮ ኢንደስትሪያል ፓርክ ላይ አሁንም ትኩረት አድርገን እንሰራለን። የግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንት ለመሳብም ሆነ ኢንደስትሪ ለማልማት መንግስታችን ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ይረዳል። ዋናው ጉዳይ ያሉንን ፓርኮች ውጤታማ ማድረግ ላይ ነው ከዚያው ውጪ ጥቂት ነው አዲስ የምንገነባው ለዚህም የሚያስፈልገንን በጀት በሙሉ አግኝተናል በዚህ መድረክ ላይ ታዲያ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል አንደኛው እነኚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በኢትዮጵያ ላይ ስላለው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ጠይቆ ነበር በተለይ ከደንነት አንጻርና አሁን ላይ በሀገሪቱ በርካታ ሰዎች በሀገር ውስጥ መፈናቀላቸው ይነሳል የአንዳንድ ቦታዎች ላይ የፖለቲካ ውጥረት ማለ ጠይቆ ነበር በኢትዮጵያ መንግስት ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የሚመለከተው ሲሉ ጥያቄ አንስቶ ነበር ጥያቄውና ለዚህ ጉዳይ የተሰጠው ምላሽም እንከታተለ as a country in the world with the biggest number of Ethiopia zare lai balamachin bager ust betefanakalu sawoch quter qadami nat kezi balefem ye politika utrat alle mengistachu chigiru lemequtater na lemargeb yeserra endehonem nawqalle honum bageritu yetelayyu akabeyoch yallon utrat indet naw yemittemelekatut hageritun lemaragagatna andinnetwan lemastebek qattay sirachu mindinno keep the situation under control so um, my question very basically is how do you assess the situation from this point of view the tensions between the different communities in the country 3 years 
after the reform, there was galvanizing big momentum of uh, national tensions. ከለውጡ በፊት በነበሩ 3 አመታት እዚህ መዛ በተፈጠሩ ግጭቶች ሀገሪቱ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነበር ይህ ውጥረት በለውጡ ምክንያት ተረግቧል ስለዚህ ለውጡ በህዝብና በመንግስት መካከለ ያለውን ግንኙነት ጠንካራ አድርጎታል ኢትዮጵያውያን ለውጡን ስለሚደግፉ ወደ ለየለት ግጭት ሊያመረ የነበረውን ውጥረት መቆጣጠር አስችሏል በዚህ ረገድ ትልቅ መሻሻል ቢኖርም አሁንም በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢያዊ ችግር አለ እነዚህ ችግሮች በቁጥር ቢያንስም ለመቆጣጠር ግን ጥረት ያደረገ ነው ሁሉንም ማወያ እና ችግሮቻቸውን ቀርቦ መረዳት ደግሞ ዋነኛው የመፍትያ አካል ነው quite a big concern and we are addressing it and definitely now the frequency and the incident has now subsided ስለ ችግኝ ተከላው ነገርና እናጠናቀ አሁን እኚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ግቢ ውስጥ የተከናወኑ ያሉ አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴዎችንም ጎብኝት ሆነ ነበር ከዛ ባለፈ እንደ ሀገር 4 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ይፋ የተደረገ አንድ ፕሮጀክት አለ የዚህ ፕሮጀክት አካል ለመሆንም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ግቢ ውስጥ ታዲያ እነኚህ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና የኢትዮጵያ የልማት አጋሮች በዛ ሬዎች ተገኝተው የችግኝ ተከላም ማከናወኑ ነበር በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ተገኝተው ሳቸውም የችግኝ ተከላ አድርገዋል